sous le lieutenant Kolo Kola Sané, dit éclair. C'est le nom de guerre comme ça. Et je suis au quatrième bataillon d'intervention rapide, BIR 4. En 2019, j'ai été engagé au front pour un SAS, le brevet d'armes numéro 2, BA2. C'est en cours de cette mission, c'était à Bourzanga, plus précisément. On a été interpellé par la population qui a eu des exactions au niveau des VDP qui, qui tenaient une position avancée. Donc on est parti pour le constat. C'est au retour qu'on a été pris à partie, qu'on appelle couramment ambuscade. Donc j'étais en tête avec mes éléments, donc je suis reparti en arrière pour appuyer ceux qui étaient sous le feu. Parce que moi-même, je n'étais pas sous le feu. Donc ils ont compris maintenant qu'on était en deux positions. Donc ils ont laissé la position, la position principale pour nous attaquer. C'est en nous attaquant. En tant que nous, on a vu qu'on était débordé, on voulait décrocher. C'est dans le décrochage, mes éléments ont pu décrocher quand je voulais décrocher en dernière position, que la balle m'a pris. Donc après ça, on m'a évacué à Kongoussi. Donc à partir de Kongoussi, on nous a héliportés à Ouagadougou. Après ma blessure, je n'ai pas fait plus de trois mois à la maison. Je me suis dit que je ne peux pas reculer et puis voir ces trucs-là. Donc il faut que je m'engage encore de plus. Actuellement, je peux dire qu'un message pour les terroristes, il n'y a plus de message pour eux. On ne doit plus négocier avec eux. Donc pour les terroristes qui sont toujours dans le noir, qui restent toujours dans le noir, on va les dénicher. À l'endroit des forces combattantes, je peux dire que le message est clair. On doit vaincre. Donc, pour ce faire, tout le monde doit mettre la main. Il n'y a pas à dire que je dois m'asseoir et puis observer. Non, tout le monde met dans la main. On va libérer notre territoire.